¿Qué onda aquí, ese? <risa> sí, es que como se llama, ya había acabado, ya este, como se llama, ya iba al final de la misión. Y pues ya me había dado cuenta de que era un total de que fracasé, pues ni modo. Voy a tener que intentarlo el día siguiente, pero bueno, vamos a, a empezar de una vez. <coughs> Muy buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos a la emisión de Super Mega Champion. Transmitiendo en vivo hacia Twitch y retransmitido en YouTube desde la comunidad de mi habitación. Bueno, nuevo día y nuevas Battle Royale a las que aventarnos, damas y caballeros, así que vamos para allá. A ver qué tal nos va. Llegué justo cuando cerraste el stream, pues sí. Pero te digo, es que ¿cómo se llama? Pues la verdad estábamos... La verdad ya, se, ya había dado la, la, el nivel por perdido, así que ya pa... Ya, este, ¿cómo se llama? Mejor iba a cerrar y ya... Y ¿cómo se llama? Me iba a descansar tantito y luego ya en prepararme para Super Mecha Champions. ¿O es mi internet? ¿O oh, se te volvió el se te volvió a caer el stream? Se traba mucho. Uy, a ver, espérame un tantito. Sí, bueno. No, pues creo que debe ser tu internet, Kiesen, porque yo al menos en mi transmisión estoy más o menos bien. No es perfecta mi transmisión, pero al menos está bien. A ver, ahí está. Empezamos en Sunset Clock. Mig, Josh, Mig, Josh y... Ajá. Zorro y... ¿Cómo se llama ese? Hambone. Ok, parece ser que estos son los únicos que son jugadores. Omega, ¿qué otras sagas te gustan aparte de Warhammer y obviamente One Piece? Pues hagas a ver que me gusten. Pues ahora sí que he visto muchos mangas y muchos animes, pero el problema es que son muy cortos, así que... Sí, este, ¿cómo se llama? ¿Sagas? Pues sí, la verdad he visto muchas y que me han gustado, sí. Por ejemplo, la de Dragon Ball, obviamente. Hunter, Hunter, lamentablemente ya me, estoy, me siento triste de que Togashi... De que Togashi esté en las últimas. Ah, ¿qué otro? ¿Qué otra saga me gusta? También no solo este, me veo ahí, no he visto ahí este, ¿cómo se llama? Saga, si te hablamos de este, sagas de series así, también hay este, sagas de series que me gustan, de libros, por ejemplo, la de Brandon Sanderson, la del, este, ¿cómo se llama? Nacidos de la Bruma, en libros, pero, eh, ¿qué otra cosa? No, pues es que sí, este, he visto muchos, muchos materiales, ¿verdad? así que... Tendrás que ser más específico. El anime Gate. Eh, no, no, me, no lo he visto. Eh. Ah, también la de Overlord, obviamente. Este, ¿cómo se llama? Y bueno, eh, Overlord, de hecho, hasta me llame, sé, este, ¿cómo se llama? Ya me he visto la novela. Y estoy esperando esa película que ya anunciaron, la de la, ¿cómo se llama? La del Reino Santo. Oh, Dios mío. Ya esa, esa este, película no tienen con el alma en vilo desde hace un buen rato. ¡Ah, esa! Sí, 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 sí la he visto. Este, de hecho, yo estoy viendo el manga, no el anime. Yo estoy viendo el manga de Gate, este, pero ¿cómo se llama? Yo, este, yo ahorita estoy al día, pero con el manga. El anime no lo he visto tanto, pero sí he visto el manga y la verdad, no manches, qué salvaje está la historia, ¿eh? Qué salvaje se puso la historia. Sí, de que cómo se llama, de que un portal aparece en Japón que transporta un mundo mágico y que cómo se llama, y que los japoneses, y que el ejército de defensa japonés ahí está viajando entre ese mundo y el otro, sí, 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 ya sé cuál, ya sé cuál, sí, ya sé cuál. 
¡Eh! Signo de exclamación abierta, Goku 405LQ acaba de volverse un observador. <risa> ¡Goku 405LQ! Muchas gracias, gracias por unirte a nuestro, a nuestros... A, pa, gracias por convertirte en uno de mis seguidores. Y no olviden amigos, ayuden a hacer crecer este canal. Conviértanse en mis seguidores o en mis suscriptores. Y no olviden que tengo otras redes sociales. También tengo mi canal de YouTube. Donde resumo estos videos o hago contenido propio. Bueno, aunque no últimamente no he hecho mucho. Eh, también está mi Discord. Donde subo, desde actualizo cada cuando subo una transmisión en Twitch. También tengo mi invitación para que se vuelvan amigos con, en mi cuenta de Steam. Y pues todos esos links están en la descripción de mi canal. Tanto de Twitch como de YouTube. Not getting away. Epa. Hola Goku, ¿qué onda? Bienvenido al grupo. <risa> de hecho, este, ¿cómo se llama? Sí, el manga de, te digo, el manga de Gate, sí está más complejo de lo que es este el, an, el anime. O sea, sí vi, eh, vi una vez un video del resumen del anime y vi que, vi que le cortan mucho. Pero el manga, wow, de verdad está, ¿cómo se dice? Como que está un poquito más... Luego hay otro parecido... Ah, sí, ese sí, ese también estoy viendo el manga. Este, ¿cómo se llama? Ya salió el nuevo capítulo donde está a punto de acabar el arco reciente que es el de... ¿Cómo se llama? Que están... Bueno, uno el arco que están... Que según una nación en este... Una nación tipo col, Estados Unidos colonialista intenta... Este, ¿cómo se llama? Se creen mucho por e, mucho con los este, japoneses y que le están dando una épica partida de hocico. <risa> sí, sí, de hecho, de hecho ahorita también te digo, estoy en, no sé si vayan a hacerle anime a ese manga, pero creo que ese anime no va a ser muy bueno. Si le van a hacer adaptación a anime, no va a ser muy bueno. Uh, de hecho yo también me estaba leyendo la novela, pero ¿cómo se llama? Me quedé solo en el primer arco. En la novela me quedé solo en el primer arco y creo que obviamente debo de retomarla. Sí, pero este, ¿cómo se llama? Te digo, esa... La de Nihon Koku Shokan, la verdad está... La, y estoy de acuerdo con muchos, ¿eh? es una gran cromada al gobierno japonés, en serio. Sí, pero si miran detenidamente la forma de actuar son más como los gringos coloniales. You are not getting away. O bueno, gringos coloniales o británicos. Ahora sí que yo le veo más aire de esos dos. Pero algo que se debe acercar, aceptar de Japón es que sabe hacer propaganda entretenida. La verdad, eso que ni qué, ¿eh? Eso que ni qué. No puedo cuestionarte eso, Kiyesen. No puedo cuestionarte eso. Ok. ¡Ah! Breakneck está aquí. Ok, debo de tener cuidado entonces. Debo de tener cuidado con ese hot steel. ¿no?
¡Uy! ¡Pobre diablo! que tiene este no, no estuvo mal fue una buena casa a ver por si las dudas voy a ir un poquito disfrazado high alert watch your surroundings enemy nearby take cover hasta nunca, Povic. Pero algo que se debe aceptar, ajá. Gate también es una cromada. Sí, la verdad también es cierta esa. Pero, ¿sabes? El manga creo que hace que no sea tanto, ¿eh? Porque en el manga sí ponen que... ¿Cómo se llama? Como que ponen a los presidentes de los otros gobiernos queriendo mostrar cómo quieren apropiarse del portal japonés, de cómo se llama el portal a ese otro mundo que salió en Japón y deseaban este cómo se llama tener ahí que y muchos hasta dicen dese ojalá hubiera aparecido en nuestro país para poder explotarlo nosotros. Sí, este cómo se llama. Eh, por eso es que yo en el caso de Gate por eso es que yo no le veo tanto como en el caso de Japo de del de Japón invocado, porque si lo miras detenidamente, ahí sí muestran punto de vista de otros países, o sea, ¿cómo se llama? Muestran punto de vista del, de los chinos, de Estados Unidos, de Rusia, eh, sí, bueno, los ponen así como corto de, ¡ay no! ¡ay no, 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 no! no ¡Hijo de la! Ahí estás, Breakneck. ¡Toma! Ahí estuvo Breakneck. Ay, vamos. Chihuahuas. Sí, pero te digo, en el caso de este, ¿cómo se llama? De Gate, por eso te digo, por esa razón de que muestran otros gobiernos, pues como que por esa razón es que yo no le veo tanto como cromada, porque ahí sí el autor como que le ve, como que le explota un poco a eso, de, a que no solo sea algo de solo Japón, que ¿cómo se llama? Muestra también la opinión de otros países poderosos, porque son conceptos que... Aunque aún así te puedo asegurar que ambos mangas le han dado ideas para escribir fuera de Warhammer. Pues sí. Porque son conceptos que me gustan. Pues la verdad sí, ¿eh? La verdad sí, Kiyesen. Eso es cierto. Bueno, vamos a ver otra vez otra batalla, a ver qué tal nos va. Wow. A ver, Candy House en Alpha. Y, y no me dieron tiempo ni para pensar. Ni para ver quiénes serían aquí. Amenaza. Un amigo me dijo que... Se nota que yo tengo que patrón de que me gusta ver cómo la tecnología aplasta a la magia. Pues sí, en cierto, pues eso parece. <risas> sonó muy al emperador, la verdad, sí, eh. La... Sí, sonó demasiado al emperador. <risas> a ver, vamos a aprovechar la patineta.
you can go home. Hasta nunca, Paul. <laughs> Había escrito un fanfic sobre Argentina metida en esos dos conflictos, o sea, el de ser transportado a otro mundo y que un portal apareciera en Buenos Aires, <risa> pero jamás los publiqué porque eran más para mi lectura personal, si mal no recuerdo, en el que me inspiraba en gay, llegué a los 70 capítulos y en el del otro a los 120. <risa> no, pues sí, ya me imagino la idea, ¿eh? pero la situación, la verdad, sí. La verdad es que te digo, la moda de los isekais, creo que ya es el nuevo género de los zombies, o sea, literal ya han hecho de todo. Por el amor de Dios, acaban de sacar un isekai que, ¿cómo se llama? En el que este, el Guasón y Harley Quinn se acaban de ir a otro mundo, imagínate. <risa> bueno, ¿cómo se llama? El Suicide, el Suicide Squad se acaba de ir a otro mundo, o sea, creo que eso ya dice cuánto ya, cuánto ya ha llegado el nivel de los isekais, ¿eh? You can go home. Freida. Pues quedó bien frito, Freida. Pero ese está chido. Sí, pero yo digo, yo digo que Yesen, creo que ya eso demuestra que oficialmente en términos de Isekai ya va a quedar como la saga de los... Como, ¿Cómo se llama? Como, el, como la nueva como la nueva serie de zombies. O sea, ves que llegaron, ves que en, hace un par de décadas los, los zombies era tal que prácticamente ya hicieron de... Literalmente hicieron de todo con zombies. You can go home. Yo, esto, ya ahorita es exactamente eso, Kiesen, ya... Eso es ahora el se cae hoy en día, el nuevo género de los zombies. Eh, ya le han hecho de todo a todo. ¿Sabes? Noté algo y es que en Wattpad abundan los fanfics donde reencarnan en X cosa. En Warhammer... Por ejemplo, vi dos que reencarnaron en orcos, uno se reencarnó en un necrón y varios que son de la legión 11. Vaya. <ríe> sí, es que te digo. Es que te digo, ya el Isekai ya es el nuevo género de los zombies, ya. Ya, este, ¿cómo se llama? Ya vas a encontrar literal, ya hay de, literal de todo. De todo, o sea, ya. Ya en la actualidad creo que solo hay que ver los que medio están más decentes y disfrutar de esos. Un yo, -yo. Qué bizarro. Not bad. 
Buen intento, le role, le fix. Le 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 fix. Yo siento que si quieren variar en el Isekai, que cambien la época de fantasía medieval, llega a cansar. Yo cuando estaba creando mi Isekai, el mundo de fantasía era de aires napoleónicos. Sí, es que te digo, esa es otra, este, esa es otra. Es cierto, creo, entiendo que, ¿cómo se llama? Los JRPG allá en Japón y los Dungeons and Dragons son muy famosos, pero, ¿cómo se llama? Sí, tienes razón, ya cansa cuando lo ves por millonésima vez. Como que hay uno que otro que medio le sabe hacer bien las cosas, porque, por ejemplo, hay uno que creo que es también y se cae, pero en ese y se cae el este güey, el, el que reencarna no reencarna en un mundo medieval, sino en uno espacial y él reencarna como la IA de una nave, este que está, este cómo se llama, que está es, haciendo una misión muy importante y que en poca, y que básicamente está en una situación casi casi de, de que su tripulación está en una muerte segura o sea ese ese y se cae no me acuerdo cómo se llama pero creo que ese le di un po, unos pocos ahora sí que ese le di un poco de respeto porque no se estancó en esa idea lo que no se animan a hacer es hacer un y se cae a un mundo de verse a los berserk creo que sí hay uno eh si sí hay algunos que si sí, sí hay uno como que le intenta, eh. Por ejemplo, el de Kumo de Suga, por ejemplo, técnicamente sí entraría más a los Seinen. Porque en ese mundo si sí hay más, sí hay muchas guerras y si sí hay una guerra brutal y cómo se llama una. Y hay masacres a lo bestia. Kumo de Suga, como que sí, este, ¿cómo se llama? Le intenta un poquito más hacer un poco más violento. Pero este, ¿cómo se llama? Ahora sí que. Hasta incluso se burla de los shonen porque uno de los protagonistas parece típico prota de shonen, pero a ese lo dejan siempre en ridículo. Ah, pero Berserk puro. Sí, 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 te entiendo. Que, hay, que el pobre diablo que se haya pasado y se cae. Que, se, sí, que esté básicamente muy preocupado porque está a punto de morir. Sí, ya entiendo tu idea. Sí, que esté en un mundo muy, muy violento. Que, la, lo, lo, que las atrocidades sean pan de cada día. Pues sí, la verdad es que sí, tienes razón, Kiyes. En esas. Creo que ese y se cae no lo han intentado aún. Y si lo han hecho, pues aún está. Pues es bastante light. Pues es bastante light, pero sí te digo que... Sí te digo que la verdad no lo... Lo que más cercano que he visto no es un Isekai, pero es uno que sí, la verdad se... Sí se pasó un poquito, el del Kaifuku Yutsushi, pero bueno. ¡Ole! <risa> Neo, regrésate a la Matrix. <risa> pues sí, la verdad es que sí te, tienes razón en eso, Kisen, pero te digo... Como van las cosas, no dudes que ya no tardan en hacer este, ¿cómo se llama? Que ya alguien no se, alguien se atreve y hace un ver, un, 
eh, se cae a la Berserker y pues sí, va a estar bastante canico, ¿eh? Pero la verdad es que sí, yo veo muy difícil que eso ocurra por un buen rato, porque vamos a decirlo con honestidad, este, ¿cómo se dice? Eh, esa, ese elemento pues va a ser muy, muy difícil de desarrollar, ¿eh? Omega, ¿sabes ahora de que hablamos de Isekai? Se me ocurrió algo. ¿Qué tal colocar el fanfic de los Isekai existen? Pero son almas de todas las épocas de la humanidad que reencarnan en diferentes planetas de la galaxia debido a la disformidad. <risa> pues sería una locura, pero vaya, está interesante esa idea, ¿eh? El concepto es bastante raro, pero sí interesante. No voy a negar que es una buena idea, eso, eso sí. <risa> Pero sí, este, ¿cómo se llama? Veo muy complicado que vayas a poder hacer bien ese fanfic. <risa> bueno, cualquiera que se atreva a hacerlo. Veo que ese fanfic iba sí a estar complicadísimo. ¿Dónde está la otra tienda? Ah, está en el otro lado. Ah, buen intento, amigo. Ah, maldición. Ah, sí. <ríe> Sí, ese pobre hombre va a ser, ese pobre hombre va a tener el récord del Isekai más corto, ¿eh? Ese pobre hombre va a tener el récord del Isekai más corto. <risa> no, pero en serio, te digo, ya han intentado tantas cosas con el Isekai. Por ejemplo, me encontré un manga que era una que era una historia bastante loca, ¿eh? Por ejemplo, que según la historia es que este este sujeto es enviado a un Isekai pero que ahí está el truco, que resulta que en este Isekai lo que debe de hacer es hacer 100 Isekais que debe de hacer este 100 Isekais para volver a su mundo original pero la meta es que en cada mundo tiene que unirse al equipo de los héroes ayudarlos, pero la meta, pero completar el Isekai no es que haya ayudado a derrotar al rey demonio al malo de turno sino que la meta es que él sea eliminado del equipo o sea, para que decir que concluyó el ICK, este, ¿cómo se llama? Concluyó en hacer un mundo, la regla es que lo tienen que echar de su equipo. Pues básicamente, sí. Y ya cuando él termina su último ICK, según explica, cada ICK fue un año. O sea, estuvo literalmente un siglo entero haciendo este ICK tras ICK. Porque creía, quería, este, ¿cómo se dice? Quería salir de esos, este, ya salir de esos ciclos y volver. Y volver a su mundo. Entonces lo que ocurre es que este sujeto. Este. ¿Cómo se llama? Ya cuando está a punto de irse. Le dicen que si quiere ver alguno de esos mundos a los que fue. Para ver cómo pasaron las cosas. Y entonces ve que es el. Ve la puerta del primero de los mundos. Y este. ¿Cómo se llama? Y resulta que esa. Eh, según le explican. Eh, esa puerta. Eh, aunque fue la primera que hizo. Y obviamente para él fue 100 años atrás. 
que para los de ese mundo fueron apenas 10 años, así que él lo vuelve a abrir, vuelve a entrar a ese mundo y este, ¿cómo se llama? Pero descubre que el equipo del héroe, aunque les ayudó, no fue suficiente y básicamente perdieron. Y que la única persona, y que la única del equipo que quedó en pie es una elfa, es la elfa de curandera del equipo, pero básicamente ellos, que ella le explica todo lo que salió mal después de que él se fue. Y este, ¿cómo se dice? Y ya cuando este... Y como él estaba encariñado con esta, chi esta chica, quería ayudarlo, pero le explica que estaba maldecida y que básicamente si usa su magia va... Ya se va del mundo. Así que, ¿cómo se dice? Ella después de un ataque, pues este, ¿cómo se llama? Usa lo último de su magia para proteger. Y entonces este, el, el chico que ya este, ¿cómo se llama? Estaba muy furioso por ver ese final. Pues resulta que aparte de volver a su mundo también tendría derecho a un deseo. Así que lo que deseo es volver a iniciar ese Isekai. El primer is volver a iniciar ese Isekai y tratar de corregir todo. Y pues básicamente empieza desde cero. Que dice por un short que vi al parecer si hubieran tiranios en la edad oscura o criaturas hechas por la mente enjambre. Mm, ¿En serio? Bueno, ahorita te digo, a ver, se escucha interesante. Sí, te digo. Eh, y la verdad es que es una buen, es este un buen es un buen manga, pero es muy corto, no lleva muchos episodios. Es que yo lo vi más por video, eh. Ahorita lo busco. Luego lo busco, pero sí, este, yo lo vi más en un video que era un resumen y no sé cuántos episodios lleve el manga, pero sí sé, ciertamente es interesante la temática. Y te digo que lamentablemente ya, ya como que sí se estancaron mucho en eso de historias de tipo mundo RPG. La verdad ya, ya estoy viendo muchos de esos últimamente. En mangas y eso ya estoy viendo muchos de esos últimamente. Pues creo que ese, eso sería un Warhammer muy corto. ¿Cómo se llama? Eso serían los Isekai más cortos. Porque, ¿cómo se llama? Todos los que participarían en ese Isekai se morirían a los 5 minutos. <risa> Todos los que participarían en ese Isekai a Warhammer solo durarían unos, unas 17 horas mínimo. Y peor, pobre, pobre del pobre diablo que le toca reencarnar como Eldar. <risa> Blackheart A ver, los de bot Al Kureishi 2, vaya nombre. Dios del turno, te concederé el deseo de reencarnar en el mundo que deseas sea fantasía, anime, videojuego y demás, pero a cambio debes completar un Isekai. Rota random, claro, ¿qué Isekai? Dios random, debe llevar a la paz a la galaxia en Warhammer 40.000. Oye, me estás pidiendo... No manches, ese reto es imposible. <risa> Le está pidiendo pasar el... ¿Cómo se llama? Un videojuego... El videojuego más difícil del mundo, ¿eh? Es casi como pedirle pasar el videojuego más difícil del mundo a ciegas.
fire. I'm alright. Ven intento, Jerome. Ay, Jerome, ¿cómo supiste que quería uno de estos? Gracias. A ver. Soy tan pro que solo falté dos días del colegio el día de hoy y se desconoce como sábado y domingo. <risa> ¡Buen chiste ese Goku! <risa> a ver, Gaia, ven a mí. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ah, miren, otra víctima. Vamos, cáete. ¿Aló? Al 88, estás muerto. A ver cómo va el mapa. Ah, ok, todavía estoy bien. Todavía puede estar bien aquí. ¿Qué onda, Topeya? Bienvenido. ¿Cómo nos va? Pues aquí aventándonos los retos de Super Mecha Champions. El reto diario de Super Mecha Champions. A ver qué tal nos va en las partidas. A ver, no hay nadie a la vista. Nadie que me pueda fusilar es lo lindo. Ah, espera, hay conflicto por este lado. A ver... ¿Dónde está? Ah, ahí está. Ese, lamentablemente ya perdí a ese. Vámonos a seguir moviendo porque no quiero quedarme, de, no quiero quedarme fuera de la zona segura. A ver. High alert. Watch your surroundings. So this Hasta is nunca, Karimagne.
Oh, oye, eso debió doler, eh. A ver, cielos contra subsuelo. Vamos a ver quién gana. Toma. Ganó el subsuelo. Vaya. <coughs> ¿Sabes Omega? Los primeras alfas del fanfic iban a ver un insekai, <risa> fue antes de conocerte. Ah, ¿de tu fanfic? Mmm, ya veo. <risa> ya veo tu... Y sí, este, ¿cómo se llama? Creo que... Creo que el fanfic sí te iba... Sí iba a pegar, pero bueno, obviamente no con la misma fuerza que está pegando el actual. Obviamente ya... Quizás ibas a ganar un par de seguidores, uno que otro... Uno que otro comentario bonito, uno que otro hate, pero yo no veo que... Ahora sí que creo que no iba a pegar tan fuerte como lo está haciendo ahora el fanfic. Con lo que hemos, con lo que te hemos dado de ideas. <risa> con lo que hemos contribuido aquí en darte de ideas y ya creo que el desarrollo ha sido mucho mejor del que iba a ser al principio. La verdad, este... Creo que pasa, creo que acabamos de, de ayudamos bastante de hacer un fanfic chiquito a uno muy, muy... A uno muy grande, la verdad. Si fuera lógico el man que vuelas le mantendría mucho más lejos del alcance y esperaría a que el tierra se quede sin oxígeno, pues sí. <ríe> pues sí lo hicieron. <ríe> ¡Epa! Vamos, vamos, big money, big money. Eso. Stay here. I'll see you later. Enemy nearby. Take cover. Personal. Victory never comes easy. My new partner? It's all right. Victory is ours as long as we work together. Stop. Got you. Ah, crees que te voy a dejar huir? Ok, vamos a ver.
Stay here. I'll see you later. Omega, se me ocurrió algo. Los, a los highlights de Fantasy World, ¿qué tal? ¿Qué tal que Bastian hubiera estado oficialmente casado? O sea, su esposa era una perpetua de Fantasy World. Mm. Agregar trama romántica, ¿eh? Nothing personal. Nothing personal. Y era el MVP, vaya. Hasta nunca, amigo. ¿Dónde estás que me está disparando? Ah, ahí está el que falta. ¡Sorpresa! Ah, es una gatita. ¡Collón! <risa> ¡Toma! Buen intento. Espero que te haya gustado mi regalo de despedida. <risa> ¡A huevo! <risa> Se me ocurrió para mostrar contra contraste con los de demás primarcas. El detalle también sería que él tuvo un hijo, claro que no de forma natural, sino por tubo de ensayo. O como el emperador, los primarcas podían alterar su tamaño. Omega, era ganar, no humillarlo. <risa> Pues sí, pero ¿cómo se llama? Él terminó... La humillación se la dio él solito, ¿eh? Él no esperó... Creo que él no esperó que yo tenía un regalito extra. <risa> mm, lo de tu idea aquí es el, el de que Bastian haya tenido un hijo de forma artificial. Me gusta la idea, este, porque ¿cómo se llama? Porque se sabe que sí, Fulgrim sí tuvo hijo. Bueno, una hija, de hecho, según tengo entendido. ¡A ¡Ah, su madre! ¡Dos de golpe! ¡Eso es todo! ¡Venme unos buenos por eso! Sí, este, ¿cómo se llama? Y la verdad, no estaría mal ese contraste de que sí, este, que, de que él sí, este, ¿cómo se llama? También tuvo un hijo. Pero que creo que en este caso él sí lo tendría muy bien escondido. Porque obviamente él no trataría de buscar este, ¿cómo se llama? Fantasy World. Él trataría de mantener más escondido Fantasy World y pues creo que lo tendría muy bien escondido. Tanto que ni la Legión Alpha podría haberlo detectado. Si lo detectó, pues ya no podía, este, ¿cómo se llama? No pudieron invadirlo tan fácilmente. A ver. 
70 segundos. Mm. Jeff. Shriek. A ver. Dani 147. ¿Qué dice? Lencio Gamer. Y Parvulus. Era un bebé cuando Bastian fue encontrado por el emperador. Ok. Y fue quien dirigió a los Astartes de Bastian en la defensa contra Perturabo con una armadura de Astarte. <risa> ya me imagino. Sí, para que disfrazara... Este, ¿Cómo se llama? Para que no lo descubrieran. Cinco, cuatro, tres... Dos, uno, arranquese. Uh. Bueno, vamos a la escuela, aunque ya es de vacaciones. <risa> ya estamos de vacaciones, pero vamos igual a la escuela. Vamos a ver qué hay. Buen intento, John, y gracias por tu patineta. No, oh, ¿qué tenemos por aquí? Fire. You can go home. Perfecto. Recuerden que hay muchos psíquicos mirando el futuro. Si el niño tiene un propósito. Seguramente alguien lo encontrará, es como Angron que lo intentaron matar los elfos. Pues sí. Bueno, eso, en eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. Fire. You 
can go home now. You're not getting away. You can go home now. I'm all right. Vamos. Por cierto, lo del habla inglesa, el segundo es el purgado, es porque el emperador sí lo mató mientras 11 es el olvidado, porque aún sigue vivo, entre comillas. Ok, ok, gracias por esa confirmación pequeña, este Topeya. Así ya para menos saber qué es lo que debe de poner Kiesen en el caso de esos dos. El segundo entonces ya es oficialmente ya está muerto, así que solo se va a versionar de él, pero el onceavo, pues, sí. Omega, sorry, pero debo de retirarme mañana. Ok, sale pues, Kiesen, cuídate y buenas noches. Que te vaya bien en el examen. Epa, a ver, acá hay alguien. Ah, un bot. Uy, un bot que me dio un buen regalito. ¡A volar! Hmm. A ver, ¿qué tengo por acá? Ya oigo la música, pero no oigo la pelea todavía. A lo mejor están en la Yumi Cast. Sí, ya estoy escuchando más fuerte la música.
A ver, ¿qué hay por acá? No estuvo mal. A ver qué tenemos aquí. Oh, acá hay otro mecha y es un trío. Un trío de hombres. Perdí el rastro del tri al que pilotaba ese trío. ¡Ay, la gris! Intenta, amigo. Sargison Por cierto, la gente está muy preocupada por lo del trompudo Los demócratas están diciendo que Fue un autoatentado auto para ganar popularidad Y no sirve que Muchos de los juicios de Trump se declararon ilegales Porque el fiscal que lo investigaba lo puso Biden solo para eso. Sí, o sea, ya este, ¿cómo se llama? La verdad sí te digo, lo de lo de, de el atentado de Trump, la verdad fue fue increíblemente lo mejor que le pudo haber pasado al trompudo, te digo. Fue lo mejor que le pudo haber pasado porque le acaban de dejar todo mucho más fácil. Ya de por sí la tenía fácil, pero ahora todo es mucho más fácil. <risa> Buena, me la dejaste fácil, Sammy. ¿Eh? Oh, sí, ven con papá. Stay here. I'll see you later. me gusta más a
Nothing personal. Nothing personal. Mech nearby. Stay away. Nothing personal. Got you. High alert. Watch your surroundings. Fire. Got you. Victory never comes easy. Uy, ya estamos cerca. ¿Qué dice? España demuestra que no es una mafia con el Instituto de la Mujer, que obtuvo 64 contratos a dedo sin seguir la ley, y como los jugadores no le dieron la mano al presidente, los van a echar del equipo, como con el pico de la jugadora. ¡Ay, Dios mío! Mira, te voy a decir una cosa. Si hacen eso, creo que sí va a iniciar algo malo, ¿eh? Sí va a iniciar algo de golpe de estado, porque oye... Un, este, ¿cómo se llama? Lo, incluso creo que los españoles también están muy en eso del fútbol. Y vamos a decirlo con honestidad, ¿eh? Se intentan siquiera hacer eso de cómo se llama, de que echen a todos los jugadores del equipo. Y júralo por Dios que sí se va a armar la gorda en España, ¿eh? Sí, se va a armar la gorda en España y ahí sí, es, ahí sí, nadie, ahí sí nadie que lo detenga. Yo ahí sí creo que va a haber sangre y va a haber mucha, ¿eh? Si se les ocurre esa burrada de, de ti, de cómo se llama, de que ataque, de que a uno de los jugadores, lo, lo, de, de que se echen de todos los jugadores, no son todos, sino el capitán. Sí, pero cómo se llama, mira, si mantienen solidaridad y se va todo el equipo, si amenaza el equipo de, si se va el capitán, nosotros también nos vamos. Vas a ver cómo se, vas a ver cómo no les queda de otro y se echan para atrás, eh. Porque ahí sí, este, ¿cómo se llama? Lo del pico pudo haberse pasado, pero si, hace, si hacen eso con lo del fútbol... Uy, imagínate lo que se va a armar, ¿eh? Estamos hablando de los españoles modernos que son cobardes, quién sabe. Pues sí, también eso, ¿eh? Ese es otro buen punto que hay que tomar en cuenta. Ok. Alfa, 
Night. Silent Night. Ok, vamos a ver. Silent Night en alfa. Neo, Hodge y Dark Inc. A ver qué hay por acá. Pues a ver cómo les va, ¿eh? Porque te digo, ¿cómo van las cosas? La verdad, yo ya... Yo ya me estoy sorprendiendo de que no haya habido un golpe, ¿eh? En serio. Ya le surge uno. Ay, qué bueno estuvo eso. Eso es todo. Joder, Richard. Ah, uh -huh. You can go home. A ver, ¿qué dice? Última noticia del día. Le el legendario luchador Hulk, Hulk Hogan apoyó a Trump y Elon cada vez, hasta las cada mes, hasta las elecciones va a dar 40 millones al trompudo. Mientras Joe dice, estoy enfermo, que los ricos apoyen a la zanahoria. Y se inventa la historia que su día murió, que... Que su tía murió por los caníbales de Nueva Guinea. Nueva Guinea se quejó. ¡Ay, Dios! ¡Dios mío, en serio! Ya Estados Unidos cada día es más surrealista, ¿eh? Mr. E. <risa>
fire. High alert. Watch your surroundings. Nothing personal. Ah, su tío, oh Dios. Me sorprende que haya ganado más elecciones. Eh. Me sorprende que haya ganado las elecciones el Joe. Hasta creo a Trump que Joe las compró cada día más canon. No, y déjate de eso, este Topeya. Déjate de, de eso de, la, de que si hubo fraude o no. El verdadero problema es que la gente, este, ¿cómo se dice? Este, aceptó, este, ¿cómo se llama? Aceptó la victoria de Biden porque estaban hartos de Trump y creyeron que él era malo. Ahorita que Biden ya los, este, ¿cómo se llama? Ahorita que ya está por acabar la de Biden, que están empezando a sentir que cometieron un grave error al ver de cada Trump fuera. O sea, creo que, este, ¿cómo se llama? De, a, este, ya en estas alturas creo que todos los gringos se arrepienten de haber sacado a Trump, ¿eh? Todos los gringos se están arrepintiendo de haber sacado a Trump de la presidencia. Y eso que Trompudo fue el presidente más pacífico moderno de los gringos Si no fuera por su tratado de Medio Oriente que Israel firmó Estaría invadiendo a sus vecinos en este momento No olvidar las quejas que por ese tratado le quitaron los comillos al pueblo de Israel Sí, eh Sí, eh, es lo que yo te digo, o sea todo, todo el mundo andaba diciendo Trump era mal presidente, Trump es un despreciable todo, Trump es odioso, bla 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 Y ahorita cuatro años después Ya, ya lo quieren de vuelta y, que, y ya le están rogando de, Ya lo están suplicando de rodillas Buen intento, Dreadwolf Anza ¿Dónde está el de la bazooka?
well. No me duraste ni para el arranque, carnal. A huevo. Uy, ¿qué tenemos por aquí? Prebat. Ahí va, round 3, ¿eh? Buen intento, amigo. Ah, no, esta vez no te voy a dejar huir. Toma. Uy, esa estuvo buena, amigo. A ver, ¿qué tienes aquí? Oye, no tenías una... No, te, no estabas tan mal, eh. A ver, hit detector. Ajá. Ya, hasta nunca, Daniel. Vamos a repararnos porque si sí estamos bien jodidos. A ver. Vámonos. A ver qué tenemos por acá. Ok, ya nada más faltan dos. Hmm. Ahí hay uno. <risas> mega mega Seymour. Mega Seymour. <risas> Vaya nombre. Vamos a ver. ¿Dónde está el que me falta? Hmm, no está aquí. Ah, ya te encontré.
Ahí está. Omega, ¿qué piensas que sería la situación actual si no fuera porque la zanahoria hizo múltiples tratados como Rusia, Norcorea, China, países de Medio Oriente, etcétera? Con la actualidad como el está, los gringos y sus aliados. <risas> Uy, creo que hubiera estado mucho peor, eh. La situación hubiera estado mucho peor. Es decir, si como es. Si con los tratados de Trump la situación está así de jodida, imagínate. Con los este, ¿cómo se llama? Sin los tratados, no dudo que sí ya hubiera sido mucho peor, eh. Muchísimo peor. Duel Master, Daredevil, Berserker y Resistible. Wow. Seis mechas destruidos y me funé a 15. Wow, esa estuvo buena. Démonos buenos por eso. Oh. Ahí está. Otra estrella, perfecto. Oigan, hoy me fue bien, al menos en términos de estrellas. Gané tres de golpe. A ver, denme un par de minutitos y ahorita nos aventamos la Virtual Arena. Ahorita vuelvo. Listo, ya regresé. A ver, este... Pues ni también, ¿eh? Recuerda que ya me, que las primeras veces me dieron una buena partida de hocico. Bueno, vamos a verle visto a la arena, a ver si nos va bien. Son escenario extraterrestre, vamos para allá. Mmm...
Sí, me llevo este más daño. Vamos a ver, estamos empezando bien. Ok, se nos viene el siguiente. Su madre, a ver. Mm. Relámpagos tienen un 40% de. ¡Ah! Su madre, esto está bueno de hacerse dos ataques seguidos. <risa> Perfecto, vamos al siguiente. Ataque enemigo. ¡Ah! Estos mosquitos. Vamos a ver. Ah, esta, el Open Fire me sirve ahorita. Y qué otro. Ay, el Time Limit está este es tentador, eh. Pero por fortuna necesito más salud que otra cosa. Así que vamos.
Vamos a ver el segundo escenario. No me, no me escupo uh. Solo vamos dos escenarios Pero vamos bastante de bien Ah, esto sí me sirve Más data coins Oh. <risa> okay, estamos teniendo una muy buena partida hasta ahora, eh. Eso. ¡Epa! ¡Oh, sí! ¡Ja, <risa> huevo! Sí, me llevo este Y veamos que me sale A ver cómo estoy de salud ah, Estoy bien Vamos a aprovechar este Ca Llamas kármicas Y... ¡Ay, odio! Odio los ataques de oscuridad ¿eh? Los odio Ay, no puedo venderlo, en serio. Bueno, siguiente escenario. ¿Por qué, Omega? Es que los de ataques de oscuridad como que no son muy buenos. O sea, sí tienen algunos, algunos sí causan daño. Pero esa parte de que puedes controlarme, de que terminas este, haciendo que algunos de los enemigos se vuelvan temporalmente aliados, como que no ayuda, ¿eh? Son más un estorbo que una ventaja. Cuando hay muchísimos, quizás sí hay una. Sí te sirva de algo, pero. La verdad, ya cuando son poquitos y controlas a él, a uno. Ya es este. ¿Cómo se dice? Ah, ok. Creo que ya, ya tengo una razón para no vender este por ahora. 
Me salió uno eh, Me salió uno que no es tan malo Hasta nunca Creo que de entre todos los de oscuridad, el que tengo ahorita es el único que no es malo, es de hecho muy bueno. Ahí está. Pero sí, los, normalmente los de oscuridad eh, no me gustan mucho. Eh, son, con eso del control, sí, puede que sea en el principio bueno, pero hay veces que te sirve, hay veces que es muy malo. De hecho, recuerdo que en uno de equipo me, me, me explicaron en el equipo que... Había uno que tiene la peculiaridad de que cuando disparas a un enemigo lo resucita bajo tu control, pero es un problema porque si, si este se aplica en digamos una unidad que es este muy poderosa, que es en un mini este cómo se llama en uno de esos como el gorila o este o el perro ese este cómo se dice sí hace que sea más difícil eh hace que sea muy difícil control este cómo se llama se te complica las cosas en especial si tienes baja salud porque termina reviviendo a un enemigo poderoso y aunque se queda bajo tu control sigue siendo un problema Rodillas, perro. Toma. A ver, ¿qué nos toca? ¡Oh! oh, 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 oh. Mejora de relámpago, perfecto. Eso sí me gusta, matar y leer. A ver, ¿qué hay por acá? Mm, armamento incendiario, experto financiero, ¿qué hace este? Mm, al fin, a, después del final de este escenario, de cada escenario, obtienes 30% de data coins. Oh, eso es interesante. Mm. Sí, este me sirve y me voy a llevar este ya que no queda otra. Vámonos.
2.4. Vamos para allá. ¿Qué mejor tenemos por aquí? Mm. <risa> Más poder de daño el ataque. Claro que sí. A ver. ¡Tope borrego! Eso debió dolerle. No fastidien, ¿sí? ¡Ay! ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Toma. 
Weiter, Mann. Okay. Ah! Ah, jetzt ist du was Erke. Ah, ich glaube, ich habe ja Valera hier. Eh? A ver, vi que un par de moneditas se me quedaron ahí atrás. Vámonos. ¡Ay, cura tan rápido! ¡A volar! A ver. Primero el boost. Vamos a curar. Oh, Dios mío, este de verdad estuvo jodido, eh. A ver. Mar de llamas o Blazing Meteor. Blazing Meteor, vamos por ello. Una duda, el escudo y la vida tienen el mismo aguante. Eh, si no le pones ninguna cosa, sí. Pero es que hay un bono que hace, por ejemplo, que tengas más escudo y esas cosas. Y pues por eso, eh, hay algunos bonos que te dan más escudo extra. No te dan más salud, pero sí más escudo. Y eso es lo que sí hace que te puedas confiar de más. Te da un poco más de defensa y tiempo, pero al mismo tiempo pues, complica un poquito más las cositas. Otra vez tú. Uf. A ver, mejora. Oh, ya vamos a llegar al máximo de este y cuando lleguemos al máximo. Ah, interesante. Leave. 
¡Vamos, borrego! Oh, oh, se viene mi voz Mi versión malvada Dios mío, eso estuvo una... esa pelea fue dura, eh. Esa pelea de verdad estuvo dura. A ver, a ver, a ver. Sí, me llevo esta. Más ataques de relámpago. Vamos. 2.6, vamos para allá. Siguiente.
¡Epa! ¡A huevo! <risa> Una duda, él es... Ah, no, ese es el mismo comentario. ¡Vamos! ¡Ay, ¿por qué están tan lejos? <risa> Así no me los puedo fusilar a gusto. Oh, mini boss, otra vez tú. Vamos. Ay, maldición. Al menos se va mejor que con Arthur, pues sí. Ni modo, ya valió. <ríe> oh, demonios. <ríe> y vamos tan bien, eh. Y vamos tan bien. Pues sí, F ni modo. Pues sí, ya va siendo hora y este tope ya como ya pasaron las dos horas, pues ya van siendo hora de despedir el streaming hasta aquí por el día de hoy. Así que espero que te hayan divertido conmigo en esta emisión de Super Mecha Champions. Y pues nos veremos el día de mañana con más acción y más diversión. Pero por ahora yo me despido. Buenas noches a todos. Se me cuidan. Bye.